ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിള് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫയലിൽ ന്യൂല് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എം ടി ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഫയൽ ഉണ്ട് ഒരു ജാവ ഫയലും അതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ് എം എൽ ഫയലും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡിങ് പാർട്ടിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ആ കൺട്രോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും പിന്നെ ഒരു ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടണും പിന്നെ ആ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കാണാനുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക കൺട്രോൾ എടുക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ ആണത് അതൊക്കെ അത് കൊടുത്തു ഇനി ദെൻ അതിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ടി എക്സ് ടി നമ്പർ ഓക്കെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് ഐ ഡിയും കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ടി എക്സ് ടി നമ്പർ കൊടുത്തു അതേപോലെ ഹിന്ദി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹിന്ദി കൊടുക്കുക ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണും ഹിന്ദി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ദെൻ അടുത്ത ബട്ടൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുന്നിട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ടൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ബി ടി എൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോറി ഐ ഡി കിട്ടോ ബി ടി എൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി കൊടുത്തു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾസിനെ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ കൺട്രോൾസിനെ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ബൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റാക്കുക കൺട്രോൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലൈനിൽ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് ലൈന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷോ ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഷോ ബേസ് ലൈന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കണ്ടോണിൻ്റെ ബേസ് ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ റോല് ഒരേ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് അലൈൻമെൻറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൺസ്ട്രൈൻ ലേഔട്ടിലുള്ള കുറേ ടൂൾസുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടോപ്പിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എറർ പോയി അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ കൺട്രോളും ഈ ബട്ടൺ കൺട്രോളും എന്ത് ചെയ്യുക ടോപ്പിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈന് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ ഇടണം ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആക്കിയിട്ടിട്ടു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ വരേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടി എക്സ് ടി ടി എക്സ്
എൽ ബി എൽ ലാബിൽ കൊടുത്തു എൽ ബി എൽ എന്ത് റിസൾട്ട് അല്ലേ എൽ ബി എൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിന് അതേപോലെ ബട്ടണ് ലാബലിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ എക്സ് എമ്മിൽ ഉള്ള കൺട്രോളും ജാവ കോഡും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടി എക്സ് ടി നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി അല്ലെ ഡോ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എന്ത് ടി എക്സ് ടി നമ്പർ അല്ലെ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്പർ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതെ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ ബി എൽ റിസൾട്ട് അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എൽ ബി എൽ റിസൾട്ട് അല്ല ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് ഐ ഡിയും ഇവിടുത്തെ പേരൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബട്ടൺ ബി ടി എൻ ഷോ ഈക്വൽ ടു ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി എൻ ഷോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബി ടി എൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതും കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലൈന് കോഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എക്സ് എം എൽ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജാവയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജാവയിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആ കറസ്പോണ്ടിംഗ് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ബി ടി എൻ ഷോക്ക് ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെ എവിടെ വന്നു എൻ്റർ ചെയ്യാം ന്യൂ എന്ത് ഓ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ വരും ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ന്യൂ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീഡിലുള്ള എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഈഫ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എന്ത് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് നമ്പർ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ടി എക്സ് ടി നമ്പർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഫീൽഡിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അഥവാ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്പർ എം ടി ആണോ എന്ന് അഥവാ ഒന്നും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എറർ മെസ്സേജ് വരണം അപ്പൊ നമ്പർ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എം ടി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ക്ലിക്കിൽ എം ടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടോസ്റ്റ് ഡോട്ട് എന്ത് മെയ്ക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെ മെയ്ക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ കോമ എന്ത് മെസ്സേജ് അല്ലെ ഇൻവാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് നമ്പർ ഓക്കെ കോമ എന്ത് ടോസ്റ്റ് ഡോട്ട് എന്ത് ടോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് ലോങ് ഡോട്ട് ഷോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എറർ മെസ്സേജ് എം ടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻവാലിഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളതിൽ അല്ലാതെണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ആ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആൻസർ അല്ലെ ഈ ആൻസറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഒന്നു മുതൽ അല്ലെ ഒന്ന് മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് വരെ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ രണ്ടെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ മൂന്നെറ്റ് അങ്ങനെ പത്ത് വരെ പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആൻസർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ആൻസർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആൻസർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റ് ഐ വൺ ആയി അപ്പൊ അതിൽ എസ് ആണ് ഒരു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിൽ കയറും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ആൻസർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കറസ്പോണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബഫർ ബഫേർഡ് ഇമേജ് സോറി സ്ട്രിങ് ബഫറിന്റെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ വൺ പ്ലസ് ഇൻറ്റു ചിഹ്നം കൊടുക്കുക നമ്മൾ അത് ഇൻറ്റു ചിഹ്നം വരാനാണ് പ്ലസ് എന്ത് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആൻസർ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ ലോജിക് അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ എൽ ബി എൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കിട്ടിയ ബഫറിന് നേരെ എൽ ബി എൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി എൽ ബി എൽ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് കാണാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ കോഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ ആപ്പ് റണ്ണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതുണ്ടോ ഇൻവാലിഡ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻവാലിഡ് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫൈവ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതുണ്ടോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമുക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ ലോജിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും റാപ്പ് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂലാണ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയാണോ റിസൾട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മാറണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ലേ ഔട്ട് ഹൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ റാപ്പ് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാ എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അവിടെ ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഡൗട്ടും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ